Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost. Shout out Blazing Boost. Blazing Boost lleva más de 3 años patrocinando el canal. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Como veis, esta semana tienen servicios especializados en Gran Maestro y cuentan con más de 32.000 reviews positivas. Y no solo eso, también un código de descuento, Wild Gamer. Así que si os, inter si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link en la descripción. Bendiciones, he llegado a una nueva conclusión sobre la resurrección de los espectros de los guardianes en Destiny, las zonas de oscuridad, porque algunos necesitan, por ejemplo, que los resucite otro guardián, si no pueden, si están en una zona de oscuridad, por ejemplo, y muchas otras uh, cosas interesantes en cuanto a los espectros. ¿Por qué? Porque hay varias teorías respecto a esto, y creo, de hecho, que al menos un par de ellas, que considero las más importantes, pueden tener razón las dos, no tiene por qué ser una o la otra. La que me ha llamado la atención ahora es el hecho de que al resucitar a un guardián, el espectro está sacando una plantilla, es decir, una idea, no otro guardián, de otra línea temporal, en la que básicamente sigue vivo, no en la que es la versión más parecida a ese guardián en ese momento, pero que sigue vivo. Entonces hay una carta de Lore que habla precisamente sobre esto, aún no la había leído, y también, por cierto, trata sobre el guardián, que quedó atrapado en el Omnipotente. Igual recordáis la historia, el Omnipotente por cierto es el cacharro que los Cabal utilizaron en 2017, o querían utilizar, para petar el sol en el sistema solar, en caso de que las cosas salieran mal. Ahora, sí, Cabal. Uh, el caso es que eso también lo querían utilizar para estamparlo contra la Tierra en temporada de los dignos, lo, de, lo, lo detuvimos y cayó en la Tierra también, pero sin causar tantos daños, porque lo petamos a misilazos con Rasputin. Resumiendo. El evento, por cierto, estuvo guay, evento en vivo. En cualquier caso, uh, probablemente ese fue el final del guardián, o igual el espectro después pudo revivirlo. Ahora no recuerdo si continuó su historia, pero no vamos a centrarnos en él. Vamos a centrarnos en lo que dijo su espectro. Voy a leeros la carta entera, creo que merece la pena. Y luego pasaremos a eso otro que ya sabíamos sobre las zonas de oscuridad. Eso lo comenté, de hecho, en un vídeo hace mucho tiempo, explicando las zonas de oscuridad y por qué son canon dentro del juego, es decir, por qué tienen sentido. ¿Vale? Y eso, por cierto, explicaba mucho más. Pero, vamos allá, con la carta, no habrá reencarnación para los temerarios. Esto es de historias de espectros, esto vino hace la vida. Esto, de, ah, sí, con los renegados, en 2018. Entonces, dice, mi guardián es inmortal, lo he perdido para siempre. Se adentró en la nave abandonada omnipotente con su escuadra, esperando recuperar secretos cabales del asesino estelar. Tendría que haber sabido que era una trampa. ¿Era cosa de los cabal? ¿Era una infección Vex proveniente de Mercurio? No lo sé. Es todo culpa mía. Recuerdo que el momento de la activación fue una sensación de caída. Saltó hacia el centro, llamando a gritos a sus amigos. La desactivaré. Sigue saltando. Ve al Omnipotente y lo encontrarás allí, atrapado en un ámbar de tiempo ralentizado, intentando alcanzar su objetivo para siempre. He observado sus movimientos detenidamente, Llegará al mecanismo y desactivará la trampa en poco más de 50.000 años. Pequeño pausa. O sea, básicamente el guardián de este espectro, ¿sabes? Tuvo la buena idea de ir corriendo para allá. Aunque técnicamente el espectro lo tendría que haber Pero básicamente fue corriendo a desactivar esa vaina y quedó ralentizado en esa especie de espacio en el que el tiempo iba mucho más lento. Y iba a tardar más de 50.000 años en poder desactivarlo. Básicamente en salir de ahí. Dice, el espectro continuó la carta. No puedo resucitarlo. Lo he intentado por todos los medios. Pause. Técnicamente sí que pueden llegar a, a recrearlos en otros lugares. No sé si de hecho forma parte de la forma en la que entran en las naves y demás, pero sí que pueden como recrearlos en otro lugar, aunque ya estén vivos. Pero continúa y dice, los hechiceros de la ciudad y los tanatonautas respondieron a mis preguntas desesperadas, incluso cuando abordé la idea de si podía ser destruido, en plan cargarse al guardián y recomponerlo en otro lugar. Al menos, si estuviera ido, destrozado, entonces podría volver a formarlo. ¿Por qué no puedo devolverlo a la vida? Si un guardián cae en el océano de metano de Titán... ¡Wow! Interesante, o sea, de nuevo, esto es de 2018, los renegados, y actualmente estamos dentro del océano de metano de Titán. En fin, dice, si cae en el océano de metano de Titán, no muere al instante, pero podemos devolverlo a la vida mediante la arqueología. Es decir, que pueden morir ahí en el océano, es decir, si saltas desde Titán ¿no? y caes directo, mueres ahí, por ejemplo, ah, pues lo pueden resucitar 
en arqueología, ¿no? en un terreno donde pueda sobrevivir básicamente. Dice, si un guardián se alza de su nave hacia el espacio, ¿hace falta esperar a que se desintegre en el viento solar antes de devolverlo a la vida? No, no. Nunca había tenido mayor complicación. Lo veo ahí mismo, parece que está tan cerca. Lo único que, quer que quería en esta vida era ser su espectro. Sí, bueno, ahí está el espectro con su drama, no puede recuperar a su guardián. Dice, pero todos los espectros saben que hay lugares de los cuales nuestros guardianes no pueden volver. Este es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Se ha acumulado la oscuridad contra nosotros aquí? ¿Es demasiado débil la luz? Eso definitivamente es una referencia a las zonas de oscuridad, aunque no la mencionen como tal. Dice, creo que conozco el motivo. Los hay quienes comparten mi teoría. ¿Qué hacemos realmente cuando devolvemos a nuestros guardianes a la vida? ¿Cuál es el núcleo mágico de todo el proceso? Somos como los hornos de probabilidad de la ciudad, que tergiversan el vacío cuántico en nuestro favor para generar materia. Puede ser, puede ser. Pero determinados miembros de un culto que no quiero mencionar de forma directa tienen su propia interpretación de este proceso. Cuando lo devuelves a la vida, me dijeron, tienes que disponer de una plantilla, una imagen que te ofrezca la información que necesitas. ¿Y dónde se encuentra esta plantilla? Muy fácil, en una línea temporal paralela, un lugar en el que él siga vivo e intacto y donde quiera que resida un gran peligro, donde quiera que la probabilidad de muerte sea demasiado elevada, entonces dichas líneas temporales se vuelven escasas y difíciles de alcanzar. Esas son las zonas en las que no es sencillo restaurar a los guardianes. Pausa. Ahí se supone, nos han descrito cómo funcionan las zonas de oscuridad. ¿Vale? Aunque no las haya mencionado como tal, estamos hablando de eso. ¿vale? Y básicamente explica por qué un espectro no puede resucitar a su guardián en esos lugares. ¿Vale? Y según él es porque el, si el peligro es mayor, ¿vale? si es muy elevado, puede llegar el momento en el que no haya ni una de esas versiones paralelas, esas líneas temporales que alcanzar. ¿no? Es decir, no hay modo de resucitarlo. Eso podría explicar, de hecho eso técnicamente lo explica, pero hay otras teorías, otra en particular que os voy a destacar, que es la que yo también consideraba desde hace tiempo, ya os la mencioné hace años, por cierto, así que es importante volver a comentarlo, ah, también tiene sentido, enseguida pasamos a ello, pero volviendo al tema, esto también... Um, explica por qué cuando un guardián llega al lugar puede cambiar todo eso. Un guardián es para causal y la forma en la que se interpreta eso es en plan, no sé, de hecho, ni si se puede interpretar. Los Vex no lo han conseguido nunca, no lo han conseguido simular nunca, ¿no? Sin embargo, pues si eh, llega un guardián, no solo por el hecho de que eh, hacen falta, uh, o sea, puedan haber más o menos líneas paralelas, sino que al llegar básicamente se asegura el lugar, ¿no? al menos técnicamente es más seguro y él puede revivirlo. Pero para mí hay algo que explica mucho mejor el por qué es necesario un guardián para revivir a otro guardián que ha muerto en una zona de oscuridad. Para mí esto no lo explica, eso. Para mí la explicación viene más adelante. En cualquier caso voy a terminar de leeros esta carta que ya termina y dice De ser cierto, entonces estoy condenada y libre. No existen mundos alternativos en los que mi guardián logre escapar a esa trampa. No hay esperanza de resurrección. Seré un espectro solitario. Pero la idea de que haya hecho algo mal me persigue y me sigue acechando. Ahí termina la carta. Uh, chungo, duro. Uh, aunque técnicamente supongo que salió bien. Es decir, el omnipotente quedó estrellado ahí de mala manera. ¿Sabes? Si digo yo que supongo que el, el guardián salió del estado donde quisiera que se encontrara. ¿No? Es decir, digo yo. <risa> Así que esperemos que haya habido un buen final. Quizás haya algo de hecho que continúa su historia, la del guardián del omnipotente. Quiero recordar que lo investigué por aquel entonces, pero no había nada. Igual ahora sí, así que ya lo volveré a investigar. Pero vamos a ir a esa otra carta que os quería comentar. De Lore viene de Aguja Imperial, el arco que vino con Temporada de los Elegidos. Y ya analizamos en su día. Uh, es increíblemente reveladora. O sea, para mí fue de lo que más nos sorprendió por aquel entonces, porque hizo que las zonas uh, de oscuridad básicamente las volvió canon. O sea, técnicamente la, lo que acabo de leeros era de los renegados y como que por aquel entonces hablaban de aquello, pero fue en esta carta en las que las mencionaron directamente, o sea, las mencionan como tal, como zonas de oscuridad. Uh, y esto es completamente distinto a la idea de que los saquen de zonas, de, o sea, de líneas temporales paralelas. Esto es completamente distinto, pero 
uh, de nuevo, las dos ideas, en mi opinión, tienen sentido y esto también explicaría por qué un guardián sí puede revivir a otro guardián en la zona de oscuridad. Ahora entonces, dice así, honor entre enemigos, gloria para los vencidos. O sea, es la descripción básica, pero la carta dice, los nuevos guardianes conocen bien dos palabras, armas y disparos. El resto se aprende por el camino y la experiencia de cada uno es diferente. El proceso de incorporación podría agilizarse un poco, pero en cuanto a nuestros enemigos, hay dos cosas que tenemos bien claras desde el primer día. Los cabal son unas bestias enormes y horribles, y los caídos son carroñeros de los que no nos podemos fiar. Lo que no te dicen al principio es que todo eso es una sarta de tonterías. He visto cabal que parecían tener piedras en la cabeza en lugar de cerebro de los que estrellarían un tanque y morirían en el acto por no pararse un momento a recargar la munición de una torreta. Pero he conocido a otros cabal que son capaces de acecharte durante dos días seguidos por las dunas marcianas sin dormir y sin dejarse ver. Así fue como conocí a Brucus Drausk. En, cuantos, uh, en cuanto a los caídos, quiero decir, los Elixni, se habla mucho de la batalla de la Grieta del Crepúsculo, de las casas Elixni que envían escorias para devorar bebés y otras historias iguales de bonitas. Pero nadie te prepara para el día que te encuentras a una Elixni tan asustada que se arrodilla ante ti y reza porque cree que la gran máquina la escuchará a través de ti. Una Elixni tan, tan hecha a las viejas costumbres que te entrega una ofrenda como si fueras el santo de algún dios menor. Así fue como conocí a Chir. Unos meses antes de la Guerra Roja, pasé dos días en una larga patrulla en Marte, siguiendo los pasos de un tanque de los quemadores celestes hacia el punto de encuentro de sus transportadores. Me distraje. No me di cuenta de que los quemadores celestes tenían retaguardia porque creía que los cabal eran idiotas con la inteligencia táctica de una roca. Porque eso es lo que me habían enseñado. Nadie me dijo que son un pueblo orgulloso con mucha historia. No. Esa ignorancia me la clavaron a 30 centímetros de profundidad en el abdomen cuando Bracus Drausk, líder de la retaguardia de los quemadores celestes, me atravesó con una daga ceremonial. Normalmente, eso no habría sido tan grave, pero durante el colapso, la oscuridad engulló grandes extensiones de Marte, y la luz no podía arder allí, al igual que el fuego no puede arder en el espacio. Así que ahí estaba, en una zona de oscuridad, desangrándome. Pequeño pausa, hay que destacar. Ahí es cuando mencionaron por primera vez zona de oscuridad en el lore, tal cual. Entonces ahí estaba, desangrándose. Mi espectro, continúa, estaba desesperado porque no podía hacer nada para salvarme y había cinco cabal furiosos listos para rematarme. Maté a los cuatro guardias de honor de Drausk sin necesidad de recargar, pero con Drausk la cosa no fue tan fácil. Luchamos unas cuantas rondas, yo sangraba por todas partes, mientras él venía a por mí con una espada tan alta como yo. Entonces percibí un movimiento a mi alrededor, como un espejismo de calor. Supe que era, pero no, no tuve tiempo de reaccionar hasta que no vi la vaina electrostática. Pero entonces me di cuenta de que la banda la Elixni que acababa de aparecer no venía a por mí, sino a por Drausk. Lo que no te enseñan sobre los Elixni es que son ferozmente leales a su familia. Drausk había secuestrado y matado a la familia de ese Elixni, así que, de pronto, me encontré luchando mano a mano junto a un supuesto enemigo para acabar con Bracus Cabal. Con un Bracus Cabal. Al menos hasta que me desmayé por la pérdida de sangre. Para mi sorpresa, desperté con vida, entre vendas. La banda la había dejado un rastro de chatarra extirpada en la armadura de Drausk para que yo la siguiera con como si eh, de migas de pan se tratara. Mi espectro me contó que, probablemente, los Elixni me habían perdonado por derrotar a un enemigo común, pero los espectros no son omniscientes, son solo pequeños frikis que leen mucho. Hay cosas que no están escritas en ninguna parte. Al final del sendero, junto a la zona de oscuridad, encontré la banda la esperándome. Se presentó como Chir. La entendí, pero hablaba como con expresiones circulares intercaladas con palabras elixni. Puso sobre la arena un trofeo que había hecho con el casco de Drausk, un arco tensado como para penetrar un tanque a 90 metros. Luego cantó una especie de oración llena de chasquidos co consonánticos y se fue, sin tiroteos, sin sangre. Los nuevos guardianes conocen bien dos palabras, armas y disparos. El resto se aprende por el camino y la experiencia de cada uno es diferente. La mía, sin duda lo fue. Quería terminar de leeros la carta principalmente porque es que es realmente interesante, ¿no? Ese conflicto entre 
esos tres, ¿no? Y el hecho de que, pues, se hizo amigo de los Ixni. Y también, sí, creo que la filosofía y demás de esta carta está interesante. Pero centrándonos en la zona de la oscuridad, básicamente ahí uh, nos explica que la oscuridad es muy... Muy persistente, muy potente, y es como que una idea que ya teníamos. ¿no? Esta carta más bien es para destacar que la zona de oscuridad como tal es Karn, en el juego hablan de eso literalmente, vale igual que en la carta anterior, solo que esto confirma que se trata de eso. vale Y básicamente ahí no son capaces de revivir por sí solos. En este caso la, la guardiana, o sea, perdón, la guardiana, la Elixni, lo salvó, no logró recuperarse y pudo avanzar hasta a salir de la zona de oscuridad. Pero bien sabía que se moría ahí, no podía... Uh, resucitarlo del mismo modo y durante el colapso pues ya nos han comentado que estas zonas eran mayores no por eso perdieron a uh, tantos guardianes por aquel entonces hoy por cierto a uh, destacar que no es durante el colapso que se encuentran vale en el colapso sabes en plan se fue toda la verga es después del colapso no que básicamente aún seguían estando estos remanentes vale porque durante el colapso pues la oscuridad engulló gran parte de la tierra ¿vale? esa es la explicación uh, de, de marte en este caso eh, en este caso es la explicación en cualquier caso el otro punto en el que me quiero centrar es que en ese momento, ese escenario, ya no había problemas, no había peligro, ¿vale? La Elixni, aunque el guardián hubiera, se hubiera desmayado, pues la Elixni terminó con el Bracus, ¿vale? Y la zona estaba completamente despejada, sin embargo, mencionaba tener que salir de la zona de oscuridad, ¿vale? Y tal y como lo interpretamos en aquel momento, ¿no? Tal y como nos hablaba de la zona de oscuridad, pues nos daba a entender que la luz no era capaz de revivir en esa zona, es una explicación y si de hecho es tan fácil no como probarlo tú mismo en el juego, ¿vale? Sin entrar en ideas de líneas temporales y demás. De nuevo, lo de las líneas temporales y demás es importante, tiene que ver, pero en este caso, como veis, no había ningún peligro. El espectro técnicamente lo podría haber revivido, pero seguía estando en una zona de oscuridad. Entonces, la luz sigue siendo importante, ¿vale? Hace falta una conexión con la luz y donde la luz no brilla tanto en esas zonas de oscuridad donde es tan potente, simplemente el espectro no es capaz de hacer eso. Y es entonces cuando los guardianes eh, les ayudan, ¿no? Es decir, si hay otro guardián en una zona de oscuridad, sí puede revivir a ese otro guardián, ¿vale? ¿Ves? Cuando muere un guardián, y esto es importante, igual no lo habéis pensado, pero el espectro está sobre él y sin embargo no puede revivirlo si está en una zona de oscuridad, ¿vale? Y dices, vale, es una mecánica de juego, ha sido así siempre, nunca lo has pensado probablemente, pero piensa un momento, ¿vale? El hecho de que otro guardián pueda ir y revivirte ahora en el lore, en la historia, pues queda claro que se trata de que eh, básicamente le sirve al espectro, a todo espectro, imagínalo como de puente, ¿vale? Como en un coche básicamente haces un puente, ¿vale? O, o lo... Uh, Prestas unas baterías, ¿vale? Básicamente le prestas energía a un coche y con eso puede arrancar. ¿no? Pues imagina al guardián similar a eso, ¿vale? Va y le permite con la luz que trae el guardián, de por sí puedes servirle de... Básicamente que sea suficiente para su espectro para revivir a su guardián, ¿no? Es así como lo veo yo al menos, ¿vale? La zona de oscuridad es realmente potente, sin embargo si hay algo más de luz ahí, pues es capaz de revivir a su espectro. Pero incluso aunque haya guardianes... Ya habéis visto casos, ¿no? En, por ejemplo, Gran Maestro, en esos desafíos donde no hay vidas, ¿vale? No puedes revivir a tu compañero, en los que básicamente no hay nada que hacer, ¿vale? Y eso también podría explicarse, pues, con más oscuridad, ¿no? Es decir, es más oscuridad, es más peligroso y es imposible hacerlo de ese modo. Así que ahí están esas dos ideas, ¿no? Es decir, es necesario la luz en una zona de oscuridad, sí o sí, incluso aunque no sea peligrosa, ¿vale? Simplemente por el hecho de que haya oscuridad es necesario la luz para poder ser revivido y si es demasiado el espectro no puede, un guardián tiene que hacerlo y si no igual es imposible, ya lo hemos mencionado. Y por otra parte, lo que nos han comentado en la otra carta, es una carta de lore, es real, ¿no? Pues aparentemente los espectros sacan otras versiones de nosotros de líneas temporales paralelas para poder revivirnos, lo cual es un dato interesante y, y, y que no tenía... Um, a considerar en esto que os acabo de comentar sobre las zonas de oscuridad. Así que con este vídeo en general ya tenemos una muy, muy mejor idea de cómo funcionan las zonas de oscuridad, esa conexión de los espectros, los guardianes, cómo pueden revivirlos, por qué no pueden revivirlos en algunas ocasiones. Y personalmente creo que es un dato interesante. ¿Sabes por qué es lore? Pero involucra también básicamente las mecánicas más básicas de Destiny, ¿no? Que es eh, revivir a un, a un guardián. Igual nunca os habéis pensado en eso, en plan por qué el espectro está al lado del guardián pero no lo revive y demás, pero esto lo explicaría, entre otras cosas. Así que, hey, algo de lore ahí, ¿qué os ha parecido? Decidme en los comentarios y con eso nos despedimos. Ya. 
sí, igual hay algo más que añadir a esta historia, estoy seguro. Quizás sea algo más de zonas de oscuridad por ahí. Y de hecho no estoy tan seguro, porque este tema me interesa y ya lo estoy investigando y, ¿sabes? Están estas dos cartas, creo que hay poco más, pero ya me veis en los comentarios con eso. Nos despedimos. De hecho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. De la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós.